ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലൈവ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നിരവധി ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് ലൈവ് പ്ലാന്റ് എന്ന് തുടക്കക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്കാണ് ലൈവ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ലൈവ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുഴകളിലും നമ്മുടെ തോടുകളിലും കാണുന്ന ജല സസ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ലൈവ് പ്ലാന്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കുറേ ലൈവ് പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് അപ്പോഴാണ് പലർക്കും ഈ സംശയം വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ജലസസ്യങ്ങൾ ആണ് ജലസസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് കബോബ പ്ലാന്റാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ കുളത്തിലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരുപാട് പടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതിനിടയ്ക്കെല്ലാം കയറി ഒളിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റേ കാണുന്നത് വാട്ടർ ക്യാബേജാണ് ഈ വാട്ടർ ക്യാബേജ് നമ്മുടെ ടാങ്കുകൾ പെറ്റു പെരുകി വളർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾക്കിടയിലും ഇല ഇടകളിലും എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവർ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗപ്പികൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഇത് ഈ ജലസസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾക്കിടയിലും മറ്റുമാണ് പോയി ഇവർ പ്രസവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അല്ല നമ്മൾ ജലസസ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാതെ ലൈഫ് പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാതെ ടാങ്ക് ഇട്ടാൽ മീൻ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ മറ്റു മീനുകൾ ഓടിച്ചിട്ട് തിന്നുന്നതാണ് സ്വഭാവം കാരണം മീൻ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂത്താടിക്ക് തുല്യമാണ് കൂത്താടികൾ കിടന്ന് പുളയ്ക്കുന്ന പോലെ കിടന്ന് പുളയത്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മറ്റു മീനുകൾ ഇത് മറ്റെന്തെങ്കിലും മീ കൂത്താടിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് കൂടുതലും തിന്നുന്നത് മീ മീനുകൾ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നീന്തി തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അതുവരെ ഇത് കിടന്ന് പുളയുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റു മീനുകൾ തിന്നുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടാങ്ക് മൊത്തം ലൈവ് പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജലസസ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ജലസസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നിറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനുകളുടെ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഗപ്പി പ്രസവിച്ച് പത്ത് ഹൈബ്രിഡ് ഗപ്പികളൊക്കെ പ്രസവിച്ചാൽ പത്തോ ഇരുപത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണത്തുള്ളൂ ആ ഇരുപത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് ഈ പരിപാടി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലൈവ് പ്ലാന്റ് കൂടുതലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലരും ബ്രീഡിങ് കേജ് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാളും ഒക്കെ നല്ലത് നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈവ് പ്ലാന്റുകൾ ജലസസ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ബ്രീഡിങ് കേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മൊത്തം ജലസസ്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ടാങ്കിൽ നിറച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊരെൻ്റെ ഒരു വലിയ ടാങ്കാണ് ഒരു വലിയ ടാങ്കാണ് ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് ജലസസ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ടാങ്കുകൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതിനകത്തൊക്കെ ഗപ്പികളാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഗപ്പി മാത്രമല്ല വേറെ പല മീനുകൾ ഇതിനകത്ത് മിക്സായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറേ നമ്മുടെ ഗ്രാസ് കാർപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ തിലോപ്പിയ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് ഗപ്പികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തിലോപ്പിയൊക്കെ എപ്പോൾ ഓടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുന്ന പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് പോലും ഇതിനകത്ത് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ലൈവ് പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് കണ്ടോ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം പ്രായമേ ആയതേ ഉള്ളൂ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഇത്രയും വലിയ ടാങ്കിൽ മറ്റു മീനുകളോടൊപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് വളർത്തിയിട്ട് പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ജലസസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടാങ്കുകൾ നിറച്ചിട്ടാലുള്ള ഗുണം എന്നും പറഞ്ഞ ആരും നമ്മുടെ കുളങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ പോണ്ടുകളിൽ മീനുകൾക്ക് നീന്താൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജലസസ്യങ്ങൾ വളർത്തരുത് അങ്ങനെ വളർത്തിയാലുള്ള കുഴപ്പം ജലസസ്യങ്ങൾ പകൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ നൽകുമെങ്കിലും രാത്രിയിൽ ഇവ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ ആണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ജലസസ്യങ്ങൾ ഓവറായാൽ മീനുകൾക്ക് അനങ്ങാൻ പോലും വയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഓവറായാൽ ഇവ നമ്മുടെ വെള്ള വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുകയും മീനുകൾ ചാകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ടാങ്കിൽ പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാവൂ അതിൽ
നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അടിയിൽ നിന്നെല്ലാം പായിൽ കിളുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഗപ്പികൾ ഓടുന്നുണ്ട് അടിയിൽ മ മണൽ തരികൾ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നട്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം മുള്ളം പായലുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ തോടുകളിൽ കാണുന്ന മുള്ളം പായലും അടക്കമാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങോട്ട് കിളിർത്ത് കയറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് നോക്കി എൻ്റെ മറ്റൊരു ടാങ്കാണ് ഫൈറ്ററിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഞാൻ വലിയ ഒരു കുളവാഴയാണ് വലുതൊരണം മറ്റേത് മൊത്തം കാണുന്നത് ആലപ്പുഴ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന നമ്മുടെ പോളച്ചെടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് വാട്ടർ ക്യാബേജ് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊത്തി തിന്നാതിരിക്കാനും ഒക്കെ അപ കൊത്തി കൊല്ലാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും തിങ്ങി പായൽ വളർത്തുന്നത് കാരണം മിടുക്കുള്ള കുറേ മീനുകൾ പെട്ടെന്ന് വലുതായി കുറേ എണ്ണം ഇപ്പോഴും ചെറുതാണ് ഫുഡ് കിട്ടാതൊക്കെ പോയവന്മാർ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മി വലുതായവന്മാർ ചെറുതിനെ തിന്നുകളയും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ മറ്റൊരു ടാങ്കാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ദിവസമായി പായലുകൾ കിളുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് കെപ്പി ഇട്ടു അതിനകത്ത് ഫോക്സ്റ്റൈൽ പായലും മുള്ളം പായലും ഉണ്ട് ഇതൊരു മറ്റൊരു ടാങ്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനകത്തും വാട്ടർ ക്യാബേജും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വളർന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫോക്സ്റ്റൈലൊക്കെ വളർന്ന് വരികയാണ് ഇതൊരു മറ്റൊരു ടാങ്കാണ് മൊത്തം നമ്മുടെ വാട്ടർ ക്യാബേജ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഷോട്ടൈലിനെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ചെടിച്ചട്ടിയാണ് മൂന്ന് ചെടിച്ചട്ടികളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് താമര വിത്താണ് കിളിർക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാൻ മുള്ളം പായൽ അടിയിൽ നട്ടിട്ട് ഗപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താമര വിത്ത് പൊട്ടി മുളച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു മുള വീണതേ ഉള്ളൂ താമരയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്കുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തണം എങ്കിലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊത്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി എൻ്റെ വലിയ ഫ്രിഡ്ജ് കേസാണ് അതിനകത്ത് ഫുള്ള് പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനി പ്ലാന്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു ടാങ്കുകൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു തെർമോക്കോൾ ബോക്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഫോക്സ്റ്റൈൽ പായലാണ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്സ്റ്റൈൽ പായൽ നല്ല രീതിയിൽ കിളിർത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിറച്ച് ഗപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനകത്തൊരു പത്തിരുപത് ജോഡികളും വലിയ ഗപ്പിയുണ്ട് അതിനൊപ്പം നിറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത്രയും ജോഡി വലിയ ഗപ്പികൾ ഉണ്ടായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൊത്തം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പാ ലൈവ് പ്ലാന്റ് കൂടുതലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് ഗപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഫൈറ്റർ ഇതൊരു ഫൈറ്ററാണ് ഇതിനകത്ത് ഫൈറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് പെണ്ണുണ്ട് അതിന് അത് ഗപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുന്നതോ പോലും ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നിറച്ച് ഗപ്പി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചില സസ്യങ്ങൾ ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്ത ഒറ്റ കാരണത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഫൈറ്ററിന് പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാൻ സാധിക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ കാര്യം കണ്ടോ ഇതിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടി നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു ദിവസവും കൊണ്ട് പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഫൈറ്ററിന് പോലും തിന്നാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫൈറ്ററിൻ്റെ പെണ്ണിനെ പെട്ടെന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് ജലസസ്യങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള കാരണത്താൽ അതിനു പോലും മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊളിച്ചിരിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ലൈവ് പ്ലാന്റ് ജലസസ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൊത്തം സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ ക്യാബേജ് ഉണ്ട് അസോളയുണ്ട് ഫോക്സ്റ്റൈലുണ്ട് പിന്നെ അടിയിൽ മുള്ളം പായൽ ഞാൻ പാത്രത്തിൽ ആണ് മുള്ളം പായലാണ് ഈ കിളിത്ത് വരുന്നത് അത് ഞാൻ മിനറൽ വാട്ടർ കുപ്പി കീറിയിട്ടാണ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ടാങ്കാണ് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഷോട്ടൈലാണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് ഫോക്സ്റ്റൈൽ പായലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഫോക്സ്റ്റൈൽ അല്ല ഇത്
എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ഇടുക എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും പായലുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ഇടുക ആർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫോക്ക് സ്റ്റൈലുണ്ട് വാട്ടർ ക്യാബേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ കബോബ പ്ലാന്റ് കിടപ്പുണ്ട് മുള്ളം പായലുകൾ കിടപ്പുണ്ട് അസോളയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പായലുകൾ കൊടുക്കാൻ പിന്നെ താമരവിത്തും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് താമരവിത്തിന് അമ്പത് രൂപയാണ് വില ഒരെണ്ണത്തിന് 